اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریدا او علی سفر فعدت من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تسوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسومه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ورطوتش هي منوش تم رجل إيمان نشو तुम्हारे ऊपर रोजा फरस कर देमनी फरस तुम्हारे पूर्ववर्ती लोक जान तुम्हरा एर माध्यम तक अर्जन करते पर रोजा फरस निर्दिष्ट कैकटी दिन तरपे क्यों जदि से दिनगुलूते असुस्थ हो जाए कि क्यों जदि तक सफरे थे तेल से व्यक्ति समपरिमाण दिन रोजा सुस्थ हो अथवा सफर थे फिर इसे आदाय कर जर ऊपर रोजा एकान कष्ट तर एर बनीमय फिदिया थे हे एक गरीब व्यक्ति के तृप्ति सहकारे खबर देवा अवश्य जदि को एर सीटे बसी दिए भलो क्ज करते चाय ये अतरिक्त क्ज तर एक कल्याणकर अवश्य तुम्हारा जदि रोजा रखते पर तुम्हारे भलो जदि तुम्हरा रोजार उपकारिता सम्पर्क जानते रोजार मास एम एक मास जाते कुरान नाजिल कुरान हे मानव जर पथ दिशा सत् पथे सुस्पष्ट निदर्शन हक बिलर पार्थक्यकारी अतए तुम्हारे मध्य जे व्यक्ति मासटी पा से रोजा रखे तब जदि से असुस्थ पड़े किंबा सफरे थे से परवर्ती समय गुणे गुणे से परिमाण दिन पूरण कर सूझ दिए आल्लाह तला तुम्हारे साथ तुम्हारे क्षकर्म के सहज कर दीते चान आसान कर दीते चान आल्लाह तला कख तुम्हारे क्षकर्म के कठोर कर दीते चान ना आल्लाहर उद्देश्य हे तुम्हरा जान गुणे गुणे रोजार संख्यागुलू पूरण करते पर आल्लाह तुम्हारे कुरान मध्यमे जीवन जापने जो पद्धति शिखिए तर तुम्हरा तर माह बर्णना करते तर कृतज्ञता आदय करते पर हेनबी हमार को बंदा जख तुम्हें बेपारे जिज्ञेस कर तुम्हें बोले दिओ हमें तर एक का हमें आहवानकारी डाके साड़ा दी जख से डाके तई तर उचित हमार आहवान साड़ा देवा और सम्पूर्ण भावे हमारे ईमान आना आशा करा जाए ये तरा सठिक पथे सन्धान पा इसलमिक फोराम अफ यूरोप लंडन नर्थ रिजियन एक गुरुतवपूर्ण यूनिट बैटनल गेन यूनिट कर आयोजित आज के साधारण सभा सम्मानित सभापति हमारे रिजियन थे आगत हमारे तफसिल सार्केल सेक्रेटर सम्मानित काउन्सिलर प्रमाणिक भाई सम्मानित मुरब्बेन एकराम और छोटो भाईरा सलम आलैकुम रहमतुल्ला वरकत आल्ला रबुल आलमीन शुक्रिया दे कर एक सुंदर दिन एक पढ़ंत विगेले आल्ला रबुल आलमीन के सलातुल आसर पर एक सुंदर समय एकत्रित बसार सूझ कर दिए शुक्रिया दे कर आलहमदुल्ला अपनारा अने हादिसटी शुने थकबें जेखने बला है से माँ इस तमा काऊ में मिन काऊ में फी बाई तिल्ला प्लीज ब्रदर कम फॉरवर्ड बिकॉज़ यू कैन हियर कम फॉरवर्ड यत्लून किताब अल्लाह और यत्तदरसुना हो बाई नहुम इल्ला नज़लत अलैहिम उस्सकीना और गशियत हुम उल रहमा और हफ्फत हुम उल मलाइका हदीस्टीर अर्थ हो चें जोखन मानुषर मुद्दे और आल्लर कितब थे तलावत कर परस्पर आलोचना कर किस शिखार उद्देश्य आल्लाबुल आलमीन ओ जगहटाते 
রহমতের সাকিনা নাজিল করতে থাকেন সুবহানাল্লাহ এবং এটা ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত এই আশর এই মজলিস শেষ না হয়ে যায় এই মাহফিল যতক্ষণ পর্যন্ত জারি থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রহমতের ফেরেশতারা এটাকে আবৃত করে রাখেন সুবহানাল্লাহ হাদিসের মধ্যে আমরা একটা হাদিস দেখি যেখানে বলা হয়েছে উতলুবু কালবাকে ফি সালাসেতে সালাসেতে মাওয়াতিনিন মিনহু আন্দা সিমাইল কোরআন অফি মাজালিসি যিকরে অফি আওকাতিল খালওয়াতে ফাইন লাম তাজিদহু ফি হাযিল মাওয়াতিনে ফাসআলিল্লাহু আন ইয়ামুন্নু আলাইকা বিকালবিন ফাইন্নাহু লা কালবালাক অর্থ হচ্ছে যখন তিনটি সময়ে তুমি তোমার নিজের অন্তরকে খুঁজে দেখো তিনটা সময় নিজের মনটাকে খুঁজে দেখার জন্য আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলছেন প্রথম যে সময় সেটা হলো কোরআন শোনার সময় দ্বিতীয় যে সময় সেটি হলো শিক্ষা ও উপদেশের মজলিসে এরকম কোনো মজলিস যদি হয় আর তৃতীয় সময় হলো যখন আমরা একাকি থাকি ওই ওই সময়ে এই তিনটা সময় যদি তুমি তোমার মনকে তোমার কাছে খুঁজে না পাও তাহলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো আল্লাহ আমাকে একটা মন দান করো আমাকে একটা হৃদয় দান করো হাদিসের শেষ অংশে বলা হয়েছে এই মন চাওয়ার অর্থ হলো আসলে তোমার ভিতরে হৃদয় নাই এই জন্য মিনিংটা হলো আমরা যে আসরে এখন বসেছি যেহেতু এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ আসর গুরুত্বপূর্ণ মজলিস কোরআনের মজলিস সেহেতু আমাদের মনটাকে এখানে অন্তত কিছু সময়ের জন্য যে সময়টুকু আমরা এই আলোচনা কন্টিনিউ করি এই সময়টুকু আমরা এখানে রাখব আল্লাহর কাছে আমরা তৌফিক কামনা করব যে সময়ের শেষ সময় পর্যন্ত আমাদের কথা বলার শেষ সময় পর্যন্ত আল্লাহ যাতে আমাদেরকে এখান থেকে কিছু শিখার নিয়তে আমাদেরকে বসার সুযোগ করে দেন এই জন্য আল্লাহর কাছে আমরা তৌফিক কামনা করি আমিন আমি আপনাদের সামনে সুরা বাকারার একশো তিরাশি থেকে একশো ছিয়াশি নম্বর আয়াত পর্যন্ত তার আয়াত করেছি এই আয়াতের সাথে আপনারা অনেকেই পরিচিত বিশেষ করে আমার সামনে যে সমস্ত মুরুব্বী অনেক রাম আছেন আমার জানা মতে আপনারা অনেকেই ফিফটি ইয়ার্স ফোর্টি ইয়ার্স ফোর্টি টাইমস ফিফটি টাইমস এই রমাদানকে পেয়েছেন পাওয়ার কারণে আজকে আমরা যা আলোচনা করব এগুলো আপনারা হয়তো সাভারাল টাইমস শুনে এসেছেন নতুন কোনো কিছু না কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লামের হাদিস অনুসারে যে কোনো মানুষের সামনে যখন কোনো উপদেশ পড়া হয় উপদেশ অসচেতন ব্যক্তিকে সচেতন করে আর যেই লোকটা সচেতন তাকে একটা রিমাইন্ডার দেয় যে আসলে একটা জিনিস আসতেছে এরকম কিছু যদি কোনো কারণে সচেতন ব্যক্তি অনেক সময় অনেক কিছু ভুলে যায় তখন এই রিমাইন্ডারটা তাকে ওই পথের উপর অটল থাকতে হেল্প করে তা আমাদের মূলত আজকের এইটা হলো আমি আপনাদের কাউকে শিখানোর জন্য না জাস্ট আমি যতদূর জানি আপনাদের সাথে শেয়ার করা এই শেয়ার থেকে যাতে আমরা আসলে সামনে যে রমাদান আসতেছে এইটাতে এটাকে আমরা সব থেকে ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারি এটা হলো আমাদের মূল উদ্দেশ্য এই উদ্দেশ্যের পিছনে একটা কারণ আছে কারণ আমি একটা হাদিস পড়ছি হাদিসে কুৎসি এটা যেটা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন বাট এটা কোরআনের ভাষা না এটা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তার নিজের ভাষায় আমাদেরকে বলেছেন এটাকে হাদিসে কুৎসি বলা হয় হাদিসের এবারটা এরকম যে সেখানে বলা হয়েছে এই আবিহরায়রা থেকে বর্ণিত আন্না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম ইয়াকুল্লাহ এজা আরাদা আব্দি আইয়ামাল সাইয়াতান ফলা তখু ভা আলাইহে হাত্তা ইয়ামাল হা যে রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ রবুল আলমিন বলতেছেন যে তুমি এটা জানাও যখন আমার কোনো বান্দা কোনো খারাপ কাজ করার নিয়ত করে তখন আল্লাহ রবুল আলমিন যারা আমাদের এই খারাপ কাজগুলো লিখে রাখেন তাদেরকে বলেন যে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা লিখবা না যতক্ষণ পর্যন্ত নিয়তের পরে আমার বান্দা এই কাজটা না করে অর্থাৎ যখন সে নিয়ত করছে তখনই এটা লেখা হবে না যখন সে নিয়তের পরে একটা সময় গিয়ে কাজটা করে ফেলছে তখন আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন ওকে যেহেতু সে করে ফেলছে ফাইন আমেলাহা ফাক্তুব হা বেমেস লেহা যেহেতু সে করে ফেলছে তার আমল নামায় লেখো একটা যেটা সে করছে অনুরূপ কিছু লেখো ওবার কোনো কিছু লেখবে না সেকেন্ড আল্লাহ রবুল আলমিন হতাশার সাথে সাথে আবার একটা আশার শুনাচ্ছেন ওইন তারা কাহা মিন আজলি ফাক্তুব হা লাহু হাসানা 
যদি সে খারাপ কাজটা নিয়ত করার পরে কোনো কারণে সে কাজটা করে নাই অথবা একটা সময় পরে তার মনে হলো আমার দ্বারা এই নাফরমানির কাজটা করাটা উচিত হবে না যদি এরকম হয় যে নিয়ত করার পরে কাজটা সে করে নাই তাহলে তার আমল নামে একটা সোয়াব লেখো আল্লাহু আকবার নেক্সট বলা হয়েছে ওয়াজা আরাদা আইয়ামালা হাসানাতান ফালাম ইয়ামালহা যদি আমার কোনো বান্দা নিয়ত করে কোনো ভালো কাজ করার জন্য বাট ফালাম ইয়া আলাম হা ইয়া আমাল হা এতক্ষণ পর্যন্ত সেটা আমল করে নাই জাস্ট এমনি নিয়ত করছে যে করবে ফাক্তু ভালা হো হাসানাত এই ভালো কাজটা নিয়ত করার কারণেই যারা নেকি লেখেন তাদেরকে বলা হয় যে তুমি তার জন্য একটা নেক লেখো এরপর বলা হয়েছে ফাইন আমেল আহা ফাক্তু ভালা হু বে আশ্রে আমসা লেহা ইলা সাবা মেয়াতে দেফিন যদি এই ভালো কাজের নিয়ত করার পরে আমার বান্দা ওই ভালো কাজটা তার নিয়ত অনুযায়ী করে তাহলে তুমি তার আমল নামায় লেখো দশ দশের পরে সাতশো পর্যন্ত সোহান আল্লাহ তো যেহেতু আমাদের হাতে অল্প কিছুদিন সময় আছে রমাদান আমাদের কাছে আসতেছে সে কারণে আমরা নিয়ত করে ফেলি যে আমরা আমাদের রমাদানটা কিভাবে উদযাপন করব যদি কোনো কারণে আমরা জানি না যে আমরা রমাদান পর্যন্ত পৌঁছব কি না বাট আল্লাহ রসুলের সাহাবিদের মধ্যে আমরা এই আমল দেখি রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের মধ্যে আমরা এই আমল দেখি তিনি দোয়া করতেন যে কি দোয়া আল্লাহুম্মা বারেক লানা ফি রাজা বাবা শাহবান অবাল্লেক না রমাদান এই দোয়া আল্লাহ রাসুলের আমলের মধ্যে ছিল যে এই এই মাসে আমাকে বরকত দান করো আর আমাকে রমাদান পর্যন্ত পৌঁছাও তো সেহেতু এই ভালো কাজের একটা নিয়ত আমরা এখান থেকে আজকে করব করার পরে কোনো কারণে যদি দুনিয়াবি ব্যস্ততা আমাদেরকে ওটা করতে নাও দেয় তবু আমরা কিন্তু একটা হাসানাত আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়তের কারণে পাব কারণ আপনারা অনেকে এই হাদিস শুনে থাকবেন যে নিয়তের উপরেই আপনাকে প্রতিফল দেওয়া হবে সাহাবে গ্রামদের মধ্যে মধ্যে এই আমল ছিল যে ওনারা হয়তো কোথাও চলছেন হঠাৎ পথের এক জায়গায় থেমে গেলেন থার্টি সেকেন্ডের মতো থেমে আবার চলতে শুরু করলেন তো পাশে কেউ জিজ্ঞেস করেছে যে কোনো কথাবার্তা ছাড়া হঠাৎ থামলেন আবার চলতে শুরু করলেন তো তিনি আনসার করেছেন যে এতক্ষণ পর্যন্ত যে চলতেছিলাম আমার চলার শুরু এটা আসলে উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়াবি উদ্দেশ্য কিন্তু এই যে থার্টি সেকেন্ড থামলাম থেমে আমি আমার নিয়তটা ঠিক করে নিলাম যে আসলে আমি কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য চলা শুরু করতেছি তো যখন সে তার নিয়তটা এই জায়গাতে ঠিক করে নেয় তখন থেকেই কিন্তু সে সোয়াবের পথে চলতে থাকে তো আমরা আজকের এই আয়াত তিনটি চারটি আয়াত তেলাওয়াতের পিছনে উদ্দেশ্য হলো যে আমরা এখান থেকে একটা ভালো নিয়ত করে ফেলব নিয়তের পরে আমরা আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করব এটা বাস্তবায়ন করার জন্য যদি কোনো কারণে আমরা এটা বাস্তবায়ন করতে নাও পারি আজকের এই আলোচনায় নিয়ত করার কারণে আল্লাহর বুল আলমিন আমাদেরকে সোয়াব দেবেন ইনশা আল্লাহ আমরা তেলাওয়াত করেছি যে এখানে কোরআনুল করিম আপনারা জানেন দুই ধরনের আয়াত আছে যে আল্লাহর বুল আলমিন মানুষকে দুইভাবে কথা বলেছেন একটা হলো ইয়া ইউহান্নাস যেটা বলা হয় জেনারেললি অল রিলিজিয়াস পিপল মানে নন রিলিজিয়াস নন মুসলিম মুসলিম সবাইকে একসাথে বলতেছেন ইয়া ইউহান্নাস দ্বারায় যে জেনারেলি ওখানে কোনো ক্লাসিফিকেশন করা নেই আমাকে বলা হচ্ছে যিনি আল্লাহকে বিলিভ করেন না তাকেও বলা হচ্ছে কিন্তু এই আয়াতটা একটু সেপারেট এটা এনে বলা হয়েছে ইয়া ইউহাল্লা জিনা আ মানু বলা হচ্ছে তাদেরকে যারা ইমান আনয়ন করেছে অর্থাৎ যারা ইমানের উপর আছে মুসলিম আছে তাদেরকে এই আয়াতে বলা হয়েছে নেক্সট বলা হয়েছে কুতেবা আলাইকুম সিয়াম কামা কুতেবা আল্লাহ জিন এমিং কাবলিকুম লাকুম তাকুন হে তোমরা যারা ইমান এনেছ তোমাদেরকে বলছি যে তোমাদের উপর রোজাকে ফরজ করা হয়েছে রমাদানের রোজা এই রোজা শুধু তোমাদের উপর ফরজ না এর আগের মানুষদের উপরও ফরজ ছিল তফসিরকারকরা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে এটা হজরত আদম থেকে শুরু করে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর উন্নতির উপরেই রোজা ফজ ফরজ ছিল বাট এটার ক্লাসিফিকেশন একটু ডিফারেন্স ছিল বাট আপনারা যদি আপনাদের পাশে হিন্দুদেরকে দেখেন হিন্দুরা আমাদের গ্রামে উপবাস থাকে ওই সময় খাবার খেতে পারে না পানি খাওয়া যায় বা ফ্রুটস খাওয়া যায় 
রোজা ঠিক আছে বাট ক্লাসিফিকেশনে একটু ডিফারেন্স আছে আপনি যদি ইহুদিদেরকে দেখেন ওদেরও কিন্তু রোজা আছে আপনি যদি খ্রিস্টানদেরকে দেখেন আজকের এখানকার একটা পত্রিকায় তিন দিন যদি কেউ রোজা থাকে মানে ফার্স্টিং করে ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে একটা গবেষণা রিপোর্ট বাইর হয়েছে আজকে পড়ছি এটা আমি তো সেখানে বলছে যে আমাদের ব্লাডের যে সেলগুলো মানে প্রতিনিয়ত কাজ করতে করতে উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে যায় এরা নতুন করে কেউ যদি তিন দিন রোজা রাখে তাহলে নতুন করে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি করতে পারে এটা গত আজকের সম্ভবত টেলিগ্রাফের রিপোর্ট এটা তো গবেষণা হইল ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির এখন প্রত্যেক ধর্মেই আল্লাহ রবুল আলমিন এই রোজার প্রক্রিয়া রেখেছেন প্রশ্ন হলো কেন এই কেন আনসার হলো পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ যখন কোনো কিছু ক্রিয়েট করে তখন তিনি কিন্তু এটার একটা সিস্টেম তৈরি করে দেন যে ধরেন আমাদের সামনে এখন ভিডিও হচ্ছে ভিডিওটা এই সিস্টেমে চালাইলে চলবে এই সিস্টেমের বাইরে চালাইলে এটা চলবে না আমাদের প্রত্যেকের হাতে মোবাইল আছে দিনের শেষে আমরা গিয়ে এটা চার্জ দিই যে যদি চার্জ না থাকে কালকে কিন্তু আপনি ইউজ করতে পারবেন না তালারবুল আলমিন মানুষকে তৈরি করার পরে এটার শারীরিক গঠন যেটা ভিতরে দেওয়া আছে এটা কিন্তু আমি আপনি দেখতেছি না যে এটা কি কাজ করতেছে বাট আপনি যদি হাসপাতালের একজন ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেন যে আপনার বডির অর্গানগুলো কিভাবে কাজ করতেছে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে আপনার যে চোখের পলক পড়ে মানে এইভাবে করে আমরা চোখ মানে উঠানামা করাই এটা আপনি কেন করেন আপনাকে যদি বলি যে ঠিক আছে আপনি সোজা স্ট্রেট হয়তো দুই মিনিট টাকায় থাকেন চোখের পলক ফেলতে পারবেন না আপনার চোখের এই জায়গায় পানি বের হয়ে যাবে টেস্ট করি দেখেন এখন না পরে কোনো এক সময় তো এটা হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন পড়া উঠা এটা ঠিক করে দিছেন এটা ঠিক করে দেওয়ার অর্থ হলো যে তিনি এটাকে একটা সিস্টেমেটিক হয়তো পরিচালনা করতে চান এই জন্য মূলত তো এই রোজাটা আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে আমাদের বোর্ডই বছরের এগারোটি মাস খেতে থাকে সার্ভ করতে থাকে করতে করতে এটা একটা সময় এটার এখানে তো এমওটি লাগে গাড়ির তাই না একটা সময় এটার এমওটি সিস্টেম দরকার হয় আর কি এটা যেহেতু সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তৈরি করেছেন সেহেতু তার গাইডলাইন হলো এটার জন্য একটা মাস এরকম দরকার যেই মাসটা সে একটু রেস্ট দিবে তার এই অর্গানগুলোকে এই অর্গানগুলো নিজেরা ওই জায়গা থেকে ঠিক হয়ে যাবে এরপর আবার তাদের কাহিনী শুরু হবে এটা হলো একটা সাইট আমাদের কিন্তু এটা উদ্দেশ্য না এটা আমি একটা সাইট বললাম বাট আমাদের রোজা রাখার উদ্দেশ্য কিন্তু এটা না আমাদের রোজা রাখার উদ্দেশ্য হলো আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন লা আল্লাহ কুন তাত্তা কুন এই ফরজ করার উদ্দেশ্য হলো যাতে তারা তাকোয়া অর্জন করতে পারে এই তাকোয়াটা ধরতে গেলে অনেকটা দুষ্টমির ব্যাপার না ধরেন এই সমাজে আমাদের কারো কি অভাব আছে মানে ধরেন যে এই লোকটা আমরা বেনিফিটও নি তারও তো আসলে অভাব নেই তিনি ইচ্ছা করলে পাঁচ পাউন্ড হইলেই তিনি সারা দিনে খুব ভালো মতো খেয়ে থাকতে পারেন তাহলে তিনি কেন উপোস থাকবেন যদি এই সোসাইটির কারণে আপনি হয়তো মেয়ে বিয়ে দিয়ে ফেলছেন ছেলে বিয়ে দিয়ে ফেলছেন আশপাশের লোকজনে জানবে যে উনি দোকানে খাইতেছে এই এলাকা শাড়ি হোয়াইট চ্যাপেল যাই খাই আসতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ওখানে হয়তো আপনাকে কেউ চিনবে না আপনার ঘরে পাঁচটা রুম আছে একটা রুমে গোফনের সিস্টেমে খেয়ে ফেলতে পারেন কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিন এই আয়াত দ্বারায় এই ফরজিয়ত দ্বারায় আমাদেরকে এটা বুঝাচ্ছেন যে আমি আসলে আমার বান্দাদেরকে রোজা ফরজ করে তাদেরকে তাকোয়াবান উম্মত তাকোয়াবান বান্দা বানাতে চাই সুহান আল্লাহ কারণ আপনারা যদি সুরা মুলুক পড়েন সুরা মুলুকে একটা আয়াত আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন আল্লাহ জি খালা কাল মাউত আল হায়াতা লেয়াবুলুম আইকুম আহসান আমালা আমি মানুষের জীবন এবং মৃত্যু সৃষ্টি করছি একটা কারণে যে দেখার জন্য আমলের দিক থেকে কোন ব্যক্তি এহসান আমল করে আহসান আমল করে এইটা দেখার জন্য অন্য কোনো কারণে না আপনার মতো আমার মতো ওয়ার্ল্ড পপুলেশন কাউন্সিল আমেরিকার একটা গবেষণা প্রতিষ্ঠান তারা বলছে যে প্রায় থাউজেন্ডস অফ মানুষ এই পৃথিবীতে আসছে পৃথিবীর কেউ কাউকে মনে রাখে নাই 
লাইক আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি আপনার দাদার বাপের নাম কি আমাদের টেস্ট হয়ে যাক এখানে কি কেউ আছেন দাদার বাপের নাম বলতে পারবেন অনেকেই পারবো একজন আর বাকিদের দাদার বাপ ছিল না মনে হয় দুইজন বাকিদেরও ছিল বাট আমরা আসলে তাদেরকে মনে রাখিনি এখন মনে করছি আসলে আমাদের ছিল একটা সময় আসবে ওই সময় পরে আপনার নাতি যারা তারা আসলে আপনার নাম জানবে না আপনার এই চলে যাওয়া এই চলে আসা এইটা দিয়ে আল্লাহ রবুল আলমিন আপনাকে পাঠানোর পিছনে উদ্দেশ্য একটা তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করার সময় সেটা ঠিক করে রেখেছেন এবং আমাদেরকে সৃষ্টি করার পরে তিনি আমাদেরকে উত্তম কোনো কিছু দিতে চান এই জন্যই মূলত এই প্রক্রিয়া কোরআনুল করিমের একটা আয়াতে আপনি দেখবেন সিবগাত আল্লাহ অমান আহসান উমিন আল্লাহ সিবগা বলা হয়েছে যে আল্লাহর রং তার রং থেকে কি কারো রং উত্তম হতে পারে এখন আসেন আমরা যদি এটার সাথে একটু মিলাই আমরা জানি যে আল্লাহ রবুল আলমিন কোনো খাবার গ্রহণ করেন না আল্লাহ রবুল আলমিন এই রমজান দিয়ে বান্দাকে তাকোয়ার ওই পর্যায়ে উন্নীত করতে চান যে আমি খাবার গ্রহণ করি না আমার বান্দা খাবার গ্রহণ না করে আমার খোদাইর এই গুণটা অর্জন করুক এটা একটা উদ্দেশ্য আবার আপনার কোনো কিছুর অভাব নাই কেউ আপনাকে নিষেধ করতেছে না বাট আপনি শুধুমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্যই যেহেতু নির্দিষ্ট একটা সময় খাচ্ছেন না তাহলে আপনি কিন্তু আল্লাহ সন্তুষ্টি কামনা করেন আল্লাহ রবুল আলমিন মূলত এটার জন্যই আমাদেরকে এই রমজানটা দিয়েছেন এটাতে করলে আমাদের যেটা হবে আমি আপনাদেরকে হাদিস বলতেছি আমাদের এই ইফতারি নিয়ে বসে থাকা আমাদের ইফতারি দেখে আল্লাহ রবুল আলমিন ফ্রেশ তাদেরকে এটা জিজ্ঞেস করেন যে আমার এই বান্দাদের কি সমস্যা আল্লাহ তো এটা জানেনি কিন্তু ফেরেশ তাদের মাধ্যমে তিনি নিউজ নিচ্ছেন যে এদের কি সমস্যার কারণে এরা ইফতারি নিয়ে বসা খাচ্ছে না কেন ফেরেশ তারা বলেন যে আল্লাহ তোমার তো রোজা চলতেছে নির্দিষ্ট সময় হওয়ার আগে ইফতারি তাদের সামনে আছে বাট তারা কিন্তু খাবার টাচ করবে না তোমার অনুমতির অপেক্ষায় নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষায় তারা অপেক্ষা করতেছে আল্লাহর বলে আলিম ফ্রেশ তাদেরকে কোশ্চেন করবেন আমার এই বান্দারা কি আমাকে দেখেছে ফ্রেশ তারা বলবে যে না তোমাকে দেখেনি তারপরে আল্লাহ রবুল আলমিন বলবেন ফ্রেশ তারা আমার জাতের কসম করে বলছি আমার যেই বান্দারা আমাকে না দেখে আমার আদেশ পালনের জন্য খাবার নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষায় বসে থাকে তোমরা সাক্ষী থাকো আমি আমার এই বান্দাগুলোকে ক্ষমা করে দিলাম সোহান তো রমাদান আসছে আমাদেরকে তাকোয়ার গুণে গুণান্বিত করার জন্য আমাদের নৈতিক মানটাকে একটু ডেভেলপ করে দেওয়ার জন্য নেক্সট আয়াতে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে বিষয়টাকে একটু হালকা করে দিচ্ছেন এই হালকাটা আপনারা মানে আমাদের সাথে যদি একটু মিলান তাহলে দেখবেন যে এটা সত্য যেমন ধরেন রমাদানের আর কয় দিন আছে নয় দিন যদি আঠারো তারিখে হয় আজকে নয় তারিখ তাহলে আরো নয় দিন ধরলাম দেখবেন যে এই সপ্তাহ চলে যাওয়ার পরে রমাদান চলে আসলো আপনি দশ দিনের সময় যায় বলবেন হাই হাই রহমতের দশ দিন শেষ এবং মাসের শেষ হওয়ার আগে আপনি চিন্তা করবেন যে আমার তো ঈদের বাজার করার কথা ছিল আমার তো এরকম একটা কাজ করার কথা ছিল কিন্তু মাস কিন্তু শেষ হয়ে গেছে এই নেক্সট আয়াতে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন আইয়া আমার মা দুদাত নির্দিষ্ট অল্প কয়েকটা দিন অর্থাৎ মেন্টালি আপনাকে একটু ইজি করে দেওয়া যে আসলে রমাদানটা এগারো মাস তো তোমরা খাওয়াই অনলি একটা মাস তিরিশটা দিন একটু ইজি করে দেওয়া মেন্টালি এটা আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন ফমান কান আমিন কুম মারিদান আওয়ালা সাফারিন ফাইদা তুমিন আইয়ামিন উখর ও আলা লিজিন ইউতি কেন ফিদিয়া তুম তো আম মিসকিন ফমান তাতওয়া খাইরুন ফাহু খাইরুল্লাহ ও ইন তাসুম এখানে একটা মশালা বলা হচ্ছে আমাদের মধ্যে অনেকেই অসুস্থ মানুষ আছেন অনেকেই সফরে থাকেন যে কারণে নেক্সট আয়াতের দিকে আল্লাহ এসে বলতেছেন আসলে আমি তো আমার বান্দাদেরকে ভালোবাসি যে কারণে বান্দাদেরকে কোনো কষ্টদায়ক কোনো কিছু আমি আসলে চাপিয়ে দিতে চাই না যদি আমার কোনো বান্দা সক্ষম না হয় তার বডি তাকে সাপোর্ট না দেয় তার এখানকার বর্তমানে যে আধুনিক রোগগুলো ডায়াবেটিস অথবা অন্য আনুষঙ্গিক সিরিয়াস সমস্যা তার জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন রোজাটাকে ছাড় করে দিচ্ছেন 
যে সে ইচ্ছা করলে যদি সে চায় তাহলে সে রোজা না রাখলেও পারবে তবে এই আয়াতের শেষ দিকে এসে বলছে যদি তারা রোজার উপকারিতা সম্পর্কে জানত যদি তারা জানত তাহলে কিন্তু তারা রোজা রাখত এটা কিন্তু মেন্টালি আপনাকে একটা আকর্ষণ করা হচ্ছে যে এটা আসলে তুমি যদি এটার প্র্যাকটিক্যাল তোমার বডি সাইডের গুণ দেখো কোনো একজন সায়েন্টিস্টের সাথে তুমি আলোচনা করো একজন ডাক্তারের সাথে আলোচনা করো তাহলে উনি বলবেন যে আপনার আসলে এভরি উইকেই দুই দিন করে রোজা থাকা উচিত আল্লাহ তো বলছে পুরা বছরে তিরিশ দিন কিন্তু ডাক্তারকে বললে এখনকার যে কোনো আধুনিক ডাক্তার আপনাকে পরামর্শ দেবে যে আপনার অন্তত এভরি উইকে দুই দিন রোজা থাকা উচিত তো কোরআনুল করিম আমাদেরকে বিষয়টা ইজি করে দিচ্ছেন আবার পরে এসে আমাদেরকে আকর্ষণ করছেন যে আসলে যদি তোমরা জানতে এটাতে কত কল্যাণকর জিনিস রয়েছে তাহলে আসলে তোমরা রোজা ভাঙতে না নেক্সট আয়াতে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে বলছেন শাহরুর রমাদান আল্লাজি উনজিল ফিহিল কোরআন হুদাল্লিন্নাস অবাইয়া তিমিন আল হুদা ওয়াল ফুরকান ফমান শাহেদ আমিন কুমার শাহরাফ আলিয়া সুমহ যে এই যে রোজার মাস এই মাসটাকে আমরা যে এত সম্মানের মাস হিসেবে দেখি এটার কারণ এখানে বর্ণনা করা হয়েছে এই যে রোজার মাসের এত সম্মান এই সম্মানটার কারণ এখানে বলা হচ্ছে যে এইটা আসলে এই মাসে কোরআন নাজিল করা হয়েছে এই কারণে এই মাসটার এরকম মর্যাদা এরকম সম্মান এখন আসেন কোরআনের কিছু কথা বলা হচ্ছে অবাই এ না তিমিন আল হুদা ওয়াল ফোরকান আর এই কোরআন হচ্ছে মানব জাতির জন্য পথ প্রদর্শক পথ দেখানে ওয়ালা এবং অল ফোরকান সৎ পথের সুস্পষ্ট নিদর্শন এরপরে এসে আবার এই মাসের কথা বলা হয়েছে যদি তোমাদের কারো সাথে এই মাসের দেখা হয়ে যায় ধরেন ফুরা বছর অতিক্রমের এই মাসের টাইমে এসে যদি তোমার সাথে এই মাসের দেখা হয় ফালিয়া সুম হল তাহলে তুমি রোজা রাখো এটা আল্লাহর আদেশ ওমান কানা মারিদানা ওয়ালা সাফার ইন ফাহিদ তুমিন আইয়া মিনুখার এরপরে এসে আবার সেই মাসালা রিপিট করা হচ্ছে যদি কেউ তোমাদের মধ্যে অসুস্থ হও অথবা সফরে থাকো তাহলে তোমাদেরকে এটার জন্য রক্ষত দেওয়া হয়েছে যদি রোজার সময় অসুস্থ হও যদি তুমি না রাখতে পারো তাহলে সেম দিনগুলো গুনে গুনে পরে কোনো এক সময় তুমি কাজা আদায় করে দাও নেক্সট বলা হচ্ছে বর্তমানের আধুনিক সফর যেটা মানে আমরা যে বিমানে সফর করি এটা তো আসলে তেমন কষ্ট হয় না আগেকার সময়ে সফর করতে অনেক কষ্ট হতো যে সময় ওটের পিঠে মানুষ যাতায়াত করত এখনকার সময়ও ইসলামী শরিয়া খুবই ইজি কারো উপর কোনো কিছু চাপিয়ে দিয়ে কোনো কিছু না যদি আপনি চান আপনি সফরে যাচ্ছেন আপনি চাইলে আপনি রোজা ভাঙতে পারেন আর যদি আপনি মনে করেন যে না আপনার জন্য কষ্ট কর না তাহলে আপনি রোজা কন্টিনিউ করতে পারেন এই আয়াত নেক্সট আয়াতে আয়াতের এই অংশে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন ইউরিদ উল্লাহ হবে কুমুল ইউসরা ওলা ইউরি দুবে কমল অস্ত্রা আল্লাহ আসলে তার বান্দাদেরকে সহজ করে দিতে চান আসান করে দিতে চান যাতে বান্দারা আগ্রহের সাথে জিনিসটা পালন করতে পারে ইয়ারমুকাল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন কোনো মানুষের যেটা তার ক্ষমতা নাই এরকম কোনো কিছু মানুষদের উপর চাপিয়ে দিতে চান না এটা আল্লাহ বলতেছেন বলে তুক মেলুল বলে তুক বেরুল্লাহ আলামা হাদা কুমলা আল্লাহ কুমতা শুরুন এরপরে রোজার সংখ্যাগুলো পূরণ করার কথা বলা হয়েছে যাদের কাজা করতে হবে তাদের জন্য আল্লাহ তালা তোমাদেরকে যেহেতু আয়াতের প্রথম অংশে কোরআনের কথা বলা হয়েছে তোমাদের কোরআনের মাধ্যমে জীবন যাপনের যে পদ্ধতি শিখিয়েছেন তার জন্যে তোমরা তার মাহাত্ম বর্ণনা এবং তার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারো যেহেতু আমরা রমাদানের অংশটা পার হয়ে চলে আসছি তা আমরা এখানে কিছু ফজিলতের কথা আলোচনা করে ফেলি সেখানে আপনারা দেখবেন যে এটা এই হাদিস অনেকেই শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে গেছে রমাদান যখন আসে তখন আমাদেরকে আসলে সুসংবাদ দেওয়া হয় যে রমাদান আসলে জান্নাতের দরজাগুলোকে খুলে দেওয়া হয় জাহান নামের দরজাগুলোকে অগুল্লেখাত আবু আবু জাহান নাম জাহান নামের দরজাগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হয় ও সুল সেলাতি শায়াতিন শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয় এই যেই একটা গুড নিউজ আপনি দেখবেন আপনারা আমরা যারা নিয়মিত মুসুল্লি রমজানের সময় দেখবেন যে আপনি ওই সবসময় পাঁচ মিনিট আগে আসেন 
रमजान समय देखें दस मिनट आगे किस लोक आसि मस्जिद बरफुर आपनी जे लोक नियमित मुसल्लि तरह प्रथम सैडे दिखे दाड़ान स्कोप नहीं आज के एरक अपनी देखें पुरो रमजान ये चलते इटा चलार पिछने ये एक कारण जो आल्ला तो आसले शयतान रे आटके रेख आटके रेखार कारण शयतान इच्छा थकले से मानुष के मोटीट करते आस मानुष आयतान दि ग्रेट अर्थात शयतान के सबकाम कर चले ग क्यों कारण शयतान तो आल्लर एक आदेश अमान्य कर कारण से शयतान ये लोक प्रतिदिन ही आल्लर आदेश भांगे जे कारण रमजान आसार पर लोक के रमदान को तसर करना यह आनी देखें जो रमदान समय शयतान श्रृंखलाबद्ध आट आनी देखें समाज किस पाप क्ज है ठीक है कि ना अर्थात तरह के शयतान प्रशिक्षण एत बसि देवे देवर कारण रमदान आसार पर मेन शयतान के अटकान पर तक तरह खराब क्ज थे फिर आना जाए ना अर्थात तरा ओटार ऊपर इसते कमर थे जाए अथच मुहम्मद रसुल्लाम हादिस मेन शयतान के अटकान आई समय अल्लाह रसुल सल्लाम थे अन् हादिस गुलूते जेटा देखी इनकारेज करते हैं मानसम रमदान ईमान अनहतन गुफर अल्लाहमिन जम्बी जे जदि को व्यक्ति ईमान और एहतेसाबर स रमदान रोजा पालन कर आल्ला रबुल आलमीन तर अतीत जीवन समस्त गुणा क्षमा कर दें सुहान अल्लाह नेक्स्ट ये हादिसर ही एक वर्धित अंशे बला हे मान कमा रमदान अन ईमान अन एहतेसाबन गुफर लाहू माता कद्दम मिनजाम्बी हम सारा दिन अठारो ऊनी घंटा रोजा रखार पर जो रात तारावी नाम समय है तक अपनी क्लान श्रान शर जे समय अपना आसले बेडे गेले ही भलो हित ओ समय अपनी ओ दिगे ना गए सोजा चले आसान कुरान आकर्षण एक तेलावत शुरार जो आल्ला के एक सेजदा करार आल्ला बोलते हैं हमारे बंदा रमदान राते क्या दाड़े हमारे बंदार अतीत जीवन समस्त गुणा क्षमा कर दी सोहान हादिसर नेक्स्ट अंशे बला हे मन कम अलतल कदर ईमान अनहसाबन गुफे रलाहू माता कद्दम जम्बी जदि केहू लाइलतुल कदर रिते बेजोल रतगुल एक तेईस पचिस सताईस ये रतगुलूते जदि क्यों आल्लर का दाड़ा नाम आल्लर का सहाज्य प्रार्थना कर ईमान और एहतेसाबर साल्ला रबुल आलमीन तर तर ओ बंदा के क्षमा कर दें सुहान अल्लाह इटा जो इनकारेजमेंट एर बहरे मेशकाज शरीफर एक हादिसे देखी जो क्या मत दिन एक अवस्था से फुटे उठ से अवस्था तो हम एरक क्या मत दिन फैसला हो गए फैसला हलो धरें एकजुन बेपारे जहां नाम एन कुरानुल करीम एवं रमदान ये दु जन एन तो कुरानुल करीम के बो आकार देखी और रमदान के चोखे देखी ना बट आप देखीजे एक मास क्या मत दिन वो अवस्था तो बला हे एक मानुषर बेपारे फैसला से जहां नामे जाए यह समय कुरान ए रमदान दूजने एक साथ आल्लर का तरा एक आकृति नहीं आस आकृति नहीं तरा कथा बोल आल्ला रसुल सल्लम हादिस से बला हेसियम कुरान यशफान अलि लाभ सियाम रोजा वल कुरान एवं कुरान यशफान अलि लाभ यशफान मान साफायत कर लीलाब बंदार जो दासर जो एक जन बोल असियम आरब अन्नी माना तो हाते फिर नहारे बंदर फैसला हो गए हो जा रमदान आशी बोलते आल्ला तुम्हारे बंदा के दिन बल्ला खबर थे बरत रखी इटे रमदान थाम कुरान बोल आयरब अन्नी माना तो हन नाउम फिल लाइले तुम्हारे बंदाटा के रे बेला घूम थे बरत रखी 
ফাসাফেনি ফিহে তুমি তোমার এই বান্দার জন্য আমাদের দুইজনের পক্ষ থেকে সুপারিশ কবুল করো সুবহানাল্লাহ হাদিসের শেষ অংশটা হচ্ছে ফায়াশফানি ফিহে তাদের দুইজনেরই সাফায়াতটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল করে নেবেন সুবহানাল্লাহ তো এখন ওমর রাদিয়াল্লাহু একটা অনুভূতি আমরা এরকম দেখি যে তিনি রমাদানের ঈদের দিন কান্না কাটি করছেন তাকে তার ঘরের ভিতরে গিয়ে একজন জিজ্ঞেস করলো ওমর আজকে তো আনন্দের দিন ঈদের দিন তুমি কান্না কাটি করতেছো কেন হযরত ওমর বলতেছে রমাদান আসছে রমাদান চলে গেছে বাট মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসাল্লামের কথা অনুসারে কিছু মানুষকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে আমি ওমর কান্নাকাটি করতেছি আমি জানি না যাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে ওই তালিকার মধ্যে আমি ওমরের নাম আছে কিনা অনুভূতিটা হলো যে আমি ওই তালিকার মধ্যে আমার নামটা উঠাতে চাই একটা হাদিস আপনারা অনেকে পড়ে থাকবেন যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম হজরত জিব্রাইল আলাহ ইসাল্লাম তার কাছে এসেছেন আসার পরে তিনি তিনটা বার আমিন আমিন বলেছেন সাহাবা একরাম তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে ইয়ার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আপনাকে পরপর তিনবার আমিন বলতে শুনলাম ব্যাপারটা কি তিনি বলতেছেন প্রথমবার আমি আমিন বলেছি হজরত জিব্রাইল আলাহ ইসাল্লাম আমাকে বলতেছেন যে ব্যক্তি আপনার নাম শুনল বাট আপনার প্রতি দুরুত পেশ করল না তার জন্য ধ্বংস আমি বলছি আমিন দ্বিতীয়বার আমি আমিন বলছি হজরত জিব্রাইল আলাহ ইসাল্লাম আমাকে বলতেছেন ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি তার মা বাবাকে জীবিত পেল অথচ তার গুণাসমূহকে আল্লাহর কাছ থেকে মাফ করিয়ে নিতে পারল না ওই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস এটা শোনার পরে আমি বলছি আমিন শেষ যেটা সেটা হলো মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম বলতেছেন ওই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস যে ব্যক্তি তার হোল লাইফে একবার রমজান পেল বাট এই একবার রমজান পাওয়ার পরেও আল্লাহর কাছ থেকে তার গুণাগুলোকে মাফ করিয়ে নিতে পারল না ওই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস আমি বলছি আমিন তাহলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের এই হাদিস আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে অন্তত হোল লাইফে যদি আমরা একবার রমজান পেয়ে যাই তাহলে আমাদের জন্য আমাদের মুক্তির কিন্তু এটা একটা পথ জাহান নাম থেকে মুক্তির আপনারা যদি রমাদান শব্দটার দিকে তাকান এটা শাব্দিক অভিধান যারা লিখেছেন তারা এটার একটা অর্থ লিখেছেন জ্বালিয়ে দেওয়া তো নর্মালি আপনার মনে হইতে পারে যে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ রমাদান যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে রমাদান অর্থ জ্বালিয়ে দেওয়া এটা তো আসলে রিয়েলিটির সাথে মিলে না তারা বলেছেন রমাদান যেহেতু মানুষের গুণাগুলোকে জ্বালিয়ে দেয় সেই কারণে এটার নাম রমাদান সুবাহানাল্লাহ অর্থাৎ এটা আমাদের কাছে আসছে মূলত আমাদের গুণা থেকে আমাদেরকে খালেজ বানিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের গুণা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করিয়ে হজরত ওমরের অনুভূতি অনুসারে জান্নাতিদের ওই তালিকার নাম উঠানোর জন্য এখন আসেন আমরা আজকের এই সময়ে নিয়োগ করতে পারি কি না যে হজরত ওমরের অনুভূতি অনুসারে আমরা ওই রকম খালেজ বান্দা হতে চাই কি না ওই রকম জান্নাত প্রাপ্তি যাদের সৌভাগ্য যাদের তালিকা হবে ওই তালিকায় আমরা নাম উঠাইতে পারি কি না যদি আমরা এটা পারি তাহলে আমি মনে করি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের একটু আগে যে হাদিস বলা হয়েছে ওই হাদিস অনুসারে হোল লাইফে একবার রমজান পাইলেই আপনি সাকসেস একবার বাট আমরা যদি অনেকবার রমজান পাই তাহলে এটা আমাদের অনেক বেশি সৌভাগ্য যে আমরা অনেক বেশি আল্লাহর পক্ষ থেকে সব এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবো এখানে একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে সেটা হলো রমাদানে আমরা ডিসকাউন্টের কথা শুনি যদি আমি আপনাদেরকে বলি যে ধরেন বোনাস দেওয়া হয় এখন আপনি বোনাস আমরা কারা পাই আমি একটা স্টোরে কাজ করি বোনাস হলো যদি আপনি জবে থাকেন বুঝছেন কি না বোনাস আপনাকে দেওয়া হবে আপনার কিন্তু জব থাকতে হবে যদি আপনার জবই না থাকে আপনি যদি এই জায়গার আশপাশে দিয়ে অনেক ঘুরে ঘুরি করেন আপনার কিন্তু জব নেই সাইন ইন সাইন আউট নেই তাহলে কিন্তু আপনার বোনাস নাই আমি কি বুঝাইতে পারছি লজিক্যাল লিয়ার কি 
এখন আল্লাহর এই মাসে আপনি এসে রিওয়ার্ড নেবেন আগেও কোনো খবর নাই পরেও কোনো খবর নাই লজিক্যালি আপনি কিন্তু জবে নাই আল্লাহ মহান আল্লাহ দিতে পারেন বাট আপনি যদি আপনার মাইন্ডে আপনি লজিক্যাল একটা স্ট্যান্ড দাঁড় করান তাহলে আপনি দেখবেন যে হিসাবে কিন্তু আপনি পান না কেন কারণ আপনার আগেও নাই যে দিন ঈদের দিন ওই দিন ফজরের নামাজও নেই আপনি ঈদের নামাজে যাবেন ওই কালকে রাত পর্যন্ত আপনি যতদূর করছেন আলহামদুলিল্লাহ আজকে পবিত্র ঈদে পবিত্র ছবি শুরু হয়েছে এরকম একটা টিভিগুলো সাত দিনের পবিত্র ঈদ উপলক্ষে তাদের অনুষ্ঠানমালা ঘোষণা করে দিছে তার মানে হলো আপনি আগেও ছিলেন না পরেও নাই যদি মানুষ হিসেবে আপনি লজিক্যালি ঠিক করেন যে কোনো বোনাস পাইতে হলে আপনার সামনে ফিসে জব লাগবে লজিক্যালি আপনি আল্লাহর ব্যাপারও এটা থিঙ্ক করতে পারেন যে আপনাকে যদি এই রমাদানের ডিসকাউন্ট এই রমাদানের ক্ষমা এই রমাদানের রিওয়ার্ড মোর মোর আপনি পাইতে চান তাহলে আগে পরে আপনার এটার কন্টিনিউশন লাগবে আমরা আমাদের আলোচনায় প্রথম দিকে যে কথাটা বলছি যে একটু ফুয়েল দেওয়া একটু চার্জ দেওয়া আল্লাহ রবুল আলমিন এই রমাদান দিয়ে আমাদেরকে একটু ফুয়েল দিচ্ছেন বাকি এগারোটি মাস তাকোয়ার উপরে চলার জন্য বাকি এগারোটি মাস তাকোয়ার প্র্যাকটিস করার জন্য এখন যদি আপনি না করেন তাহলে আপনার মোবাইল আছে এটার কিন্তু কোনো কানেকশন নেই কারণ ভিতরে চাঁজ না থাকলে নেটওয়ার্কে নেই আপনার কানেকশন থাকবে কোথ থেকে এখন যদি এই মোবাইলে চাঁজ না থাকলে কানেকশন না থাকে নেটওয়ার্ক না থাকে তো আপনার যদি ভিতরে ফুয়েল না থাকে চার্জ না থাকে আপনার কানেকশন তো আসলে সম্ভব না এই কানেকশন যদিও আমি মোবাইলের সাথে তুলনা করছি মানে আধুনিক ডিভাইস হিসেবে আপনি ঠিক করে নেন আল্লাহর সাথে আমাদের কানেকশানটা আছে কি না আল্লাহর সাথে আমাদের নেটওয়ার্কটা আছে কি না যদি না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা ক্ষতির মধ্যে আছি নেক্সট আয়াতে যেহেতু কোরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে রমাদান সম্পর্কে আরেকটা হাদিস বলে আমরা আলোচনা এদিকে শেষ করে দিচ্ছি সেটা হলো ইন্না ফিলজান্নাতে বাবান ইউকাল রইয়ান আপনারা এই হাদিস অনেকেই শুনেছেন বলা হচ্ছে জান্নাতের অনেকগুলো দরজা আছে এটার মধ্যে একটা দরজার নাম হলো রাইয়ান তারা ভিতরে যখন ডুবে তখন দেখবে যে তাদের আগে কোন লোককেই ওখানে ডুবতে দেওয়া হয়নি শুধুমাত্র যারা রোজাদার তারাই এখানে ডুকেছে এবং হাদিসের এই অংশে বলা হচ্ছে ইউকালু ওই দিন রমাদানের এই কেমতের এই কঠিন সময়ে আল্লাহ ডাক দিবেন আইনা সয়মন আমার রোজাদাররা কোথায় আইনা সয়মন রোজাদার কোথায় আসো এরপর বলা হবে রোজাদাররা দাঁড়াবে ফাইয়া কুমন তারা সবাই দাঁড়িয়ে যাবে দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরে তাদেরকে জান্নাতের এই দরজায় ওয়েলকাম করা হবে এবং যখন তারা ওখানে ডুকে যাবে তখনই ওই দরজাটাকে বন্ধ করে দেওয়া হবে এখন আসেন যেহেতু আমরা বিলিভ করি যে আমাদের আমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাত আছে সেহেতু আপনি যদি রমাদানের এই আমল পালন করে রাইয়ানের মধ্যে দিয়ে ডুবতে পারেন জান্নাতে যে কোনো একটা দরজা দিয়ে ডুবতে পারলেই তো হইল আপনি যে কোনো একটা জায়গা দিয়ে যে কোনো কর্নারে হইলেও যদি জায়গা পান তাইলেও কিন্তু আপনি সাকসেস আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যে রমাদান উদযাপনটা আমরা যাতে একটা গাইডলাইন ঠিক করে ফেলি আজকেই গাইডলাইন ঠিক করে মনে মনে নিয়ত করে ফেলি নিয়ত অনুযায়ী আমরা আমাদের কাজ শুরু করে দিই সর্বশেষ যে হাদিসটি বলে রমাদানের আলোচনা আমি শেষ করব সেটি হচ্ছে মা মিনে আবদিন ইয়াসুম ইয়মান ফি সাবিল ইল্লাহ লাবাদ আল্লাহ বেজালিক ইয়ম ওজাহু আনিন্নার সাবিন খলিফা অর্থ হচ্ছে যদি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে আল্লাহ বলতেছেন আমার বান্দাদের মধ্য থেকে বান্দা যদি একদিন রোজা রাখে ফি সাবিল্লা আমার জন্য তাহলে তাহলে আল্লাহ বলতেছেন তার চেহারাকে আমি জাহান্নাম থেকে 
সাভেইন খারিফান 70 কিলোমিটার দূরে রাখব মতান্তরে বলা হয়েছে 70000 এরকম ক্লাসিফাইড করা হয়েছে যে এরকম পরিমাণ তাকে দূরত্বে রাখা হবে জাহান্নাম থেকে তাহলে আমরা যদি আমাদের একটা রোজাও আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য করিয়ে নিতে পারি তাহলে কিন্তু আপনার জাহান্নাম থেকে মুক্তির পথ আছে অপর দিকে যদি আপনি একটা রোজা ভাঙেন যেটা আপনাকে ফরজ করা হয়েছে আপনি যদি ওই ফরজ রোজার পরে আপনার সারা জীবনও রোজা রাখেন তাহলে আপনার ওই ফরজটার ফরজিয়ত আদায় হবে না আপনার নরমালি একটার বদলে একটা রাখতে বলছে বাট আপনি যদি অহেতুক আপনার কোনো দরকার নাই আপনি রোজা ভাঙেন তাহলে আপনার এই রোজার সমান কোন রোজা আর হবে না কারণ কারণ কেন আপনি যে দিন এটাকে মানে আবার কাজা করবেন ওই দিন কি রমজান মাস হবে ওই দিন তো অন্য মাস তাহলে আসলে এটা হওয়া সম্ভব না তাই কি না কারণ রমাদানের যেই রিওয়ার্ড ওই রিওয়ার্ড তো আপনার সত্তর দিয়ে শুরু যে কারণে অন্য দিনে আপনি কাজা করলেও ওইটা এইটার পরিমাণে সমান হবে না নেক্সট অংশে আমরা যেটা তেলাওয়াত করেছি সেটা কোরআন সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকের কাছে কোরআন আছে এখানে স্মার্টফোন ইউজ করেন আমি কি একটু হাত দেখতে পারি আলহামদুলিল্লাহ অনেকেই রোজাকাল্লা খায়ের আমরা যারা যারা স্মার্টফোন ইউজ ইউজ করি আমাদের একটা অপরচুনিটি আছে আপনি এখন কোরআনটাকে ট্রান্সলেটেড কপিটা আপনার কাছে রেখে দিতে পারেন জাস্ট আমি আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিই আপনার বাসায় একজন গেস্ট আসছে আসার সময় একটা সুইট থেকে সুইট শপ থেকে একটা সুইট নিয়ে আসছে আমি আপনাকে বললো যে এটা আপনার জন্য গিফট আপনি তো তারে থ্যাংক ইউ দিলেন দিয়ে এরপরে আপনার ফালাই দিলেন উপরে দিয়ে আর কি উনি আপনার সামনেই উনি কি মনে করবেন উনি মনে করবেন যে ইনসাল্টের অনেক সিস্টেম আছে বাট এরকম ইয়ার কি টাইপের ইনসাল্টার এটা কিন্তু আর আমি দেখিনি কোরআনুল করিম আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে অ্যাজ এ গিফট গিফট দেওয়ার পরে আমরা আমাদের সাবকন্টিনেন্টে গিলাফ আছে এটার আমি এটাকে অসম্মান করে কথা বলছি না এটার গিলাফ সিস্টেম আমাদের আছে কি জন্য সম্মানের জন্য এটার রেহাল আছে কিন্তু দুর্ভাগ্য এই কিতাবের যে এই কিতাবটা আমাদেরকে গিফট হিসেবে দেওয়া হয়েছে এটা রেহাইল এবং গ্লাফে এমনভাবে তুলে রাখা এটা যখন ওই জায়গা থেকে উপর থেকে নামানো হয় তখন হাসি আসে আট দশটা ডাস্টের কারণে তাহলে আপনি কি এটাকে সম্মান করলেন প্রকারান্তরে আপনি গিফটটাকে নিলেন রেখে দিলেন এটা ইনসার্ট করা হলো আসেন রাত একটা আপনার যদি হোয়াটসঅ্যাপ থাকে অথবা আপনার যদি টেক্সট মেসেজিং সিস্টেম থাকে একটা টেক্স আসলো আপনি খুলি রাইতে একটা হইলেও যখন টোন করে সাউন্ড হয়েছে আপনি খুলি ও আমার তো ওই লোকে একটা কালকে জরুরি একটা কাজ আছে মেসেজ নিয়ে নিলেন কোরআনুল করিম আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা মেসেজ অথচ একজন মুসলমান হিসেবে হোল লাইফে আপনার একবারও মনে চাইল না যে আল্লাহ রবুল আলমিন যে মেসেজটা আমাকে দিলেন এই মেসেজটা একটু পড়ে দেখি এ টু জেড আমি যদি এখন আপনাদেরকে বলি যে ভাই হাত তোলেন তাহলে হয়তো আমার সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য আমি হয়তো অনেককেই পাব না যারা এ টু জেড ট্রান্সলেটেড কোরআন পড়েছেন আমাদের আজকের এই আলোচনার একটা লক্ষ্য এরকম থাকতে পারে যে কোরআনুল করিমের অর্থ সহজেই কোনো কোরআন যদি আপনি দোকানে খোঁজেন তাহলে দেখবেন যে পেজ সংখ্যা ছয়শো সামথিং রমাদানে আমরা যারা জব করি অনেকেই হলিডেতে থাকি কোনো কাজ নেই যদি আপনি আজকে নিয়োগ করেন যে এই ছয়শো পেজ আমি এ টু জেড এই রমাদানে শেষ করব এটা সম্ভব কিভাবে ছয়শো পেজ প্রথম শুনলে আপনার কাছে একটু বেশি মনে হইতে পারে আমি আপনাকে একটু ভাগ করে দিই কয় দিন রমাদানে তিরিশ দিন দিন হিসেবে বিশ পেজ করে পড়ে যদি সকালে বসলে আপনার মনে হয় যে আসলে বিশ পেজ ঠুমাচ 
আপনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তো জামাতে পড়বেন রমাদানে মোস্ট অফ দি টাইম বাক করে ফেলেন তাহলে পাঁচের মধ্যে যদি আপনি ফেলেন ছয় সাত ফেজ করে আপনার পড়বে যদি আপনি সকালে একটু বেশি পড়ে ফেলেন দশ ফেজ তাহলে আপনার কিন্তু দশ ফেজ আগে গেল যদি আপনি এরকম একটা স্ট্রাকচার করে ফেলেন তাহলে আমি মনে করি এই রমাদানে আপনার দ্বারা এটা সম্ভব যে আমি বাঁচবো কি মরে যাব জানি না বাট মরার আগে অন্তত আমি একবার জানতে চাই আল্লাহ রবুল আলমিন আমাকে আসলে কি বলছেন আমি অন্যের টেক্স মেসেজে যতটুকু আকর্ষিত হই আমি মনে করি যে আপনি যদি আল্লাহ রবুল আলমিনের টেক্স মেসেজ পড়েন তাহলে আপনি অনেক অনেক বেশি আকর্ষিত হবেন অনেক বেশি আনন্দিত হবেন কোরআন করিমে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের চরিত্রের কথা বলা আছে যদি আপনি চ্যালেঞ্জ করেন আমাকে তাহলে আমি আপনাকে বলবো আপনি তাফসির ফিজেল আলিল কোরআনে আহনাবিন কায়েসের ঘটনা পড়ে দেখেন তিনি এরকম শুনছে যে কোরআনে সব আছে তিনি চিন্তা করলেন যে সব থাকলে তো আমি আহনাফের কথাও আছে তিনি কোরআন পড়তে লাগলেন পড়তে গিয়ে তিনি কিছু মানুষকে পাইলেন যারা মুনাফি কিছু মানুষকে পাইলেন যারা ইমানদার কিছু মানুষকে এইভাবে অনেকগুলো ক্যাটাগরির মানুষের কথা বলতেছে তিনি মিলান যে সারা রাত এবাদত করে রোজা করে এই লোকের সাথে কিন্তু আমার মিল নেই এরকম করে তিনি ক্লাসিফাইড করে করে গিয়ে এক জায়গায় দেখলেন একদল মানুষের কথা বলা হয়েছে যা কিছু গুণা করে আবার কিছু সোয়াবের কাজও করে গুনার পরে আবার আল্লাহর কাছে মাপ চায় আহনাব বিন কায়েস বলতেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন এই যে ক্যাটাগরির কথাটা বলতেছেন আমার মনে হয় আমি আহনাব বিন কায়েস এই গুরু ফেললো তা আমি আপনাকে বলতেছি যে আহনাব বিন কায়েস যেই ক্যাটাগরিগুলো পর্যন্ত গেছেন আপনাকে হয়তো অত ফিশন পর্যন্ত যাওয়া লাগবে না আপনি আপনাকে এর আগেই পেয়ে যেতে পারেন তবে আপনি আপনার চারিত্রিক বিশ্লেষণটা এখানে একবার আসেন এসে দেখে নেন আপনার যদি উপন্যাস পড়তে ভালো লাগে আপনি এটা পড়ে অনেক মজা পাবেন এখানে এরকম অনেক নোভেল ঘটনার কথা বলা আছে যেটা আনবিলিভেবল কিন্তু ঘটনা সত্য আজকে সকালে আমি একটা ফেসবুক পোস্টে দেখছি ওখানে লেখা আছে যে যদি তুমি আল্লাহর পথে থাকো তাহলে তুমি মাছের পেটে যাইতে পারো বাট মাছ তোমাকে হজম করতে পারবে না নিচে এক্সাম্পল লেখা হইল হজরত ইউনুস যদি তুমি আল্লাহর পথে থাকো তাহলে তুমি আগুনের ভিতরে যেতে পারো বাট তুমি ফুলবে না এক্সাম্পল হইল হজরত ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম যদি তুমি আল্লাহর পথে থাকো তোমার গলায় ছুরি উঠতে পারে বাট আল্লাহর উপরে এসতে কামাতের কারণে ছুরি তোমার গলায় চলবে বাট তোমার গলা কাটা যাবে না এক্সাম্পল হলো হজরত ইসমাইল আলাহ ইসালাম এভাবে করে চারটা পাঁচটা এক্সাম্পল দিয়ে পরে এসে বলতেছে আমি যদি আল্লাহর পথে থাকি তাহলে পরিস্থিতি যত খারাপই হোক আল্লাহর বুল আলমিন আল্লাহর বান্দা হিসেবে আমাকে প্রোটেক্ট করবেন তো আমরা যারা এই সমাজে আসি আমাদের কোরআনের পথে থাকা কোরআনের পথে মানুষকে ডাকা কোরআনের উপরে এসতে কামাত থাকা এবং জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত কোরআনের সাথে থাকা এটা আমাদের কিছু রেসপন্সিবিলিটি আছে আমরা আলোচনার শেষ দিকে এসে আপনাদেরকে দুইটা হাদিস বলে আলোচনা আমরা শেষ করে দিচ্ছি একটা হাদিস হলো যে হজরত উসাইদ এবনে হুদাইর থেকে বর্ণিত তিনি বলতেছেন এটা আপনারা তাফসির এবনে কাসিরের ভূমিকার মধ্যে সুরা বাকারের মধ্যে পাবেন তার পুরো ঘটনাটা ওখানে বিস্তারিত আসছে আর রিয়াদ উস্তাল একটু তারহিম করা সংক্ষিপ্ত সেখানে বলা হয়েছে যে তিনি তেলাওয়াত করতেছেন সুরা বাকারা থেকে আলিফ লামিম আলিকেল কিতাব লাফি তেলাওয়াত করতেছেন তো কিছুক্ষণ পরেই তিনি খেয়াল করলেন যে তার ঘোড়াটা লাফালাফি শুরু করে দিছে পাশে বাঁধা তো তিনি তেলাওয়াত থামালেন থামানোর পরে দেখেন যে ঘোড়াত লাফালাফি আবার বন্ধ উনি আবার তেলাওয়াত শুরু করলেন আবার ঘোড়া একটু লাফালাফি শুরু করল উনি তেলাওয়াত থামালেন এভাবে তিন চার বার ঘটলো তো উনি একটু খেয়াল করে দেখলেন যে পাশেই ওনার ছোট ছেলেটাকে ঘুমিয়ে রাখা হয়েছে ঘোড়া যদি বেশি লাফালাফি করে তাহলে কোনো ক্ষতি হইতে পারে এই জন্য উনি তেলাওয়াত পুরো থামিয়ে দিলেন 
হঠাৎ করে তার চোখ গেল আকাশের দিকে তিনি দেখলেন এক খণ্ড সাদা মেঘ তার বাড়ির উপরে তেলাও থামিয়ে তিনি ফজরের জন্য ওয়েট করতেছেন ফজরের নামাজের পরে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে গিয়ে বলেন ইয়া রসুল্লাহ রাতে এই ঘটনা ঘটছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম তাকে বললেন যদি তুমি তোমার তেলাওয়াত কন্টিনিউ রাখতে তাহলে তোমার তেলাওয়াত আকাশের ফেরেস্তাদের কাছে এত বেশি পছন্দ হয়েছে তারা মদিনার আকাশে এসে বিন জমিয়েছে সোহান আল্লাহ যদি তুমি এটা কন্টিনিউ রাখতে তাহলে আমরাও এটা দেখতে পেতাম সোহান আল্লাহ সাহাবেকরামদের মধ্যে তেলাওয়াতের যে প্রবণতা তারা তো এরাবিয়ান হওয়ার কারণে তাদের ট্রান্সলেশন লাগে না তারা কোরআন পড়েই বুঝে সে কারণে তাদের ওই অনুভূতি থেকে তেলাওয়াত ওইটা করার কারণে আকাশের ফেরেস তারা তেলাওয়াত শুনতে আসে সেম ক্যাটাগরির আরেকটা হাদিস আমরা দেখি যে হজরত আব্বাদ এবং হজরত হুজাইর থেকে বর্ণিত একটা হাদিসে বন মহারিফ গোত্রের সাথে একবার যুদ্ধ হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম তার বাহিনী নিয়ে সেখানে গেলেন বনু মহারিফ যখন শুনছে যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ নিজে আসছেন এটা শোনার পরে তারা নিজেরা পালাই চলে গেছে তাদের এলাকা ছেড়ে ব্যাক করে আসার পথে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন তোমাদের মধ্যে কেউ কি আসো যারা আমাদেরকে রাতে পাহারা দেবে সাহাবিদের মধ্যে থেকে হাদিসের বর্ণনাকারী হজরত আব্বাদ এবং হজরত ইয়াসির দুইজন দাঁড়ালেন তারা পাহারা দিচ্ছেন কিছু সময় পরে তারা পরামর্শ করলেন যে দুজনে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি একজন মাঝরাত পর্যন্ত ঘুমাই শরীরটা একটু চাঙ্গা হবে একজন আমরা পাহারা দিই তারা পরামর্শ করে হজরত আব্বাদ বললেন যে তাইলে তুমি একটু রেস্ট নাও হজরত ইয়াসির ঘুমালেন হজরত আব্বাদ তিনি চিন্তা করতেছেন শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি আমি একটু তাইলে নামাজে দাঁড়াই তিনি নামাজে দাঁড়ালেন নামাজ পড়তেছেন প্রথম রাখাত শেষ করেছেন দ্বিতীয় রাখাত পড়তেছেন এই সময় বনু মহারিফ গোত্রেরই কেউ একজন টিলার উপরে এটা কি মানুষ না খেজুর গাছ দেখার জন্য একটা তীর মারছে তীরটা এসে হজরত আব্বাদের ডান বাহুতে পড়ছে তিনি তীরটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বাট নামাজ ছাড়লেন না দ্বিতীয় আরেকটা তীর আসছে তিনি নামাজেই থাকলেন তৃতীয় আরেকটা তীর আসছে তিনি নামাজেই থাকলেন তৃতীয় তীরের পরে তার মনে হলো যদি রক্তক্ষরণের কারণে আমি আব্বাদ এখানে মারা যাই আর মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের সাহাবিদের এবং তার নিজের জীবন বিপন্ন হয় তাহলে আমি দায়ী থেকে যাব তিনি আমার ছেড়ে দিলেন হজরত ইয়াসিরকে ঘুম থেকে জাগালেন আফসা আল ওয়াদারিত হজরত ইয়াসির দেখলেন যে আব্বাদের মনে হয় কেমন জানি একটু অস্থিতিকর অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন আব্বাদ কি হয়েছে হজরত আব্বাদ আনসার করতেছেন যে নামাজে দাঁড়িয়েছি শত্রুদের কেউ মনে হয় তীর নিক্ষেপ করেছে তো হজরত ইয়াসির বলতেছে তোমার প্রতি একের পর এক তীর আসতেছে আর তুমি নামাজেই দাঁড়িয়ে রয়েছো ঘটনা কি আব্বাদ হজরত আব্বাদ বলতেছেন যে নামাজের সুরা কাহাব থেকে তেলাওয়াত করতেছিলাম প্রথম রাগাত শেষ করেছি দ্বিতীয় রাগাত শেষ করে আমি সুরা কাহাব পড়তেছিলাম সুরা কাহাবের যত সামনের দিকে যাচ্ছি আমার তত ভালো লাগতেছিল যত সামনের দিকে যাচ্ছি আমার ততই ভালো লাগতেছিল তীর এসে এসে আমার বাহু দখল করতেছে বাট কোরআনের সুরা কাহাব আমার হৃদয় দখল করেছিল যে কারণে আমি নামাজ ছাড়ি নেই সাহাবেক রামদের তেলাওয়াতের অনুভূতিটা ছিল এই ধরনের যে কারণে আমরা যারা তেলাওয়াত করি আমরা যদি তেলাওয়াতের দিক থেকে আমাদের পর্যায়টাকে ওই জায়গায় নিয়ে যেতে পারি তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন কবুলের দিক থেকে এটাকে অনেক বেশি ডেভেলপমেন্টটা আমাদেরকে রিওয়ার্ড দিবেন ইনশাআল্লাহ সর্বশেষ আমাদের যে আয়াত সেটা হলো এজাজ আলা কাইবাদি আন্নি ফাইন্নি করিব উজিবু দাওয়াত দা এজাদ আন ফলি এস্তিব উলি ওলি উমিন উবি লাল হুমিয়ার শুদুন মুসলমানদের মধ্যে থেকে কিছু মানুষ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ কোথায় আসেন এটা জিজ্ঞেস করেছেন যে আল্লাহ যদি দূরে থাকে তাহলে একটু সাউন্ড করে বলবো যে আল্লাহ আমার এটা দরকার ওইটা দরকার আর যদি কাছে থাকে তাহলে তো উনি আমাদের কাছেই আছে আমরা বলতে পারবো তখন আল্লাহ আল্লাহ রসুল ওয়েট করতেছেন যে ওকে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ফয়সালা আসো এই আয়টা তখন নাজিল হলো আয়তের অর্থ হচ্ছে আমার কোন কোনো বান্দা যখন আমার ব্যাপারে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তুমি বলে দিও আমি তার একান্ত কাছেই আছি আমি আহ্বানকারীর যে লোকটা আমাকে ডাকে তার আহ্বানে সাড়া দিই মজার ব্যাপার হলো আমাদের এই সমাজে অনেক মানুষ 
খোদাই দাবি করে বসে আছে লাইক যদি আমি আপনাকে एग्जांपल দিই আপনার চারটা বাচ্চা থাকে আপনি গাড়িতে উঠেছেন স্কুল থেকে রিসিভ করার পরে একটা বাচ্চা হলো যে সে এখন স্কুল থেকে বাইরেই প্রথম সে আইসক্রিম খাবে আরেকটা বাচ্চা হলো না আব্বু আমি কিন্তু বাসায় যাব সোজা আরেকটা বাচ্চা সে বলতেছে আব্বু তুমি আমাকে একটা খেলনা কিনে দাও কারণ আমি এই খেলনাটা অমুক ছেলেকে দেখছি অমুক মেয়েকে দেখছি এখন আপনি কিন্তু আব্বু আপনি আপনার ছেলে মেয়ে তিনটাকেই সমান ভালোবাসেন আপনার দ্বারা কি সম্ভব তিনটাকে এট এ টাইম তাদের তিনটা চাহিদা ফুলফিল করে দেওয়া সম্ভব না আপনারা আমার সাথে আছেন তো সম্ভব না কিন্তু কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই আয়াতটাতে আশ্চর্যজনকভাবে ওয়ার্ড ইউজ করেছেন দাওয়াতার দায় যদি একজন মানুষও তাকে ডাকেন এই ছয়শো কোটি মানুষের মধ্যে তাহলে তিনি এই ছয়শো কোটির মধ্যে থেকে যিনি ডাকবেন তার ডাকেই সারা দিতে সক্ষম এরপরে তিনি বলছেন যদি এই ছয়শো কোটির মধ্যে থেকে একজনও ডাকে আমি তার ডাকে সারা দিই হাদিস এবং কোরআন আমাদেরকে বলতেছে যে ফাইজা আল তাফাস আলিল্লাহ ফাইজা স্তান তাফাস আইন বিল্লাহ যদি তোমার কখনো কারো কাছে চাইতে হয় তাহলে আল্লাহর কাছে চাও আর ভিক্ষার হাত ফাইজা স্তান তা সাহায্য যদি চাইতে হয় তাহলে তুমি সাহায্য আল্লাহর কাছে চাও আমাদের আজকের যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতিতে আমরা আল্লাহর কাছ থেকে দূরে চলে গেছি দূরে চলে যাওয়ার কারণে আমরা আমাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারছি না অথচ আল্লাহর গাইডলাইন হলো যে যদি আপনি আল্লাহর কাছে চান তাহলে আল্লাহ আপনার প্রয়োজন পূর্ণ করে দেবেন এখন আপনি কিভাবে চাইবেন আপনার শোনাটা আল্লাহ শুনবেন কি না এটা হলো ম্যাটার আমি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিই আপনার যে ছোট ছেলেটা তোতলা মুখে কথা বলে আপনার বাসা আমি যাওয়ার পরে যদি কোনো ওয়ার্ড নাও বুঝি আপনি কিন্তু বুঝেন যে আপনার এই পিচ্ছি কি বলতেছে তাই না আল্লাহর যেই বান্দা যেই কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে যেইভাবে ওয়ার্ড মুখে বলে অর উইদাউট ওয়ার্ড মন থেকে আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চায় আল্লাহ রবুল আলমিন তার এই চাহিদা পূরণ করেন সোহান আল্লাহ তবে শর্ত হল আপনার সাথে কানেকশন থাকা লাগবে লাইক মোবাইল আপনার নেটওয়ার্কিংটা আপডেটেড থাকা লাগবে যদি না থাকে তাহলে এটা সম্ভব না আমরা আমাদের আলোচনার একদম শেষ অংশে চলে এসছি শেষ অংশে এসে আমরা যে কয়েকটি কথা বলতে চাই একটি হলো যে রমাদান যেহেতু আমাদের গুণা মাফের সময় গুণাকে জ্বালিয়ে দেওয়ার সময় আপনারা যারা এখানে পড়াশোনা করেছেন তারা অনেকেই জানেন যে বাংলাদেশে হইলো থ্রি থ্রি পাইলে হইলো পাস হান্ড্রেডে আউট অফ হান্ড্রেড থার্টি থ্রি হইলো কানের এক সাইড দিয়ে পাস আর কি থার্ড ক্লাস আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনে হইলো যে ফর্টি ফাইলে পাস আল্লাহর গাইডলাইন হইলো ফিফটি ওয়ান এখন আমরা যারা অতীত জীবনে ফিফটি ওয়ানের লাইনে ছিলাম না লাইক ধরেন আপনি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ডিভাইডেড বাই টু আপনি ভাগ করার পরে দেখলেন যে আপনার তেরো ঘন্টা মাইনাস লাইনে আছে তা আপনি এই রমাদানটাকে অ্যাবাদতের মাধ্যমে আপনি সিদ্ধান্ত নেন অতীত জীবনের যা চলে গেছে ওইটাকে কিভাবে ফিফটি ওয়ান পার্সেন্টেজে আনা যায় যদি আপনি আনতে পারেন সুরা হাসর বলতেছে উলাই হুমুল ফাই জোন যদি এটা কেউ আনতে পারে তাহলে সেই সফল কাম জান্নাতের অধিবাসী এবং জাহান্নামের অধিবাসী কখনো সমান হতে পারে না যে লোক জান্নাতে যাবে সেই সফল কাম তো এই ফিফটি ওয়ান পার্সেন্টেজ আনার জন্য আমাদেরকে কিন্তু কাজ করতে হবে দুই নম্বর হলো কোরআন তেলাওয়াতের ব্যাপারে আমি দুইটি হাদিস আপনাদেরকে বলেছি এই হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী আমাদের কোরআন তেলাওয়াতের ডেভেলপমেন্ট লাগবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আফজাল লেবাদতে তেলাওয়াতুল কোরআন আল্লাহর সাথে আল্লাহর কথা মানে আপনি যখন নিজের মুখে উচ্চারণ করবেন এর থেকে কি ভালো কোনো আবাদত আছে এর থেকে আর কিন্তু ভালো কোনো আবাদত কথাকার মজার ব্যাপার হলো মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম যখন নিরক্ষর মানুষ হিসেবে হঠাৎ করে এসে এই কথাগুলো বলা শুরু করছেন তখন তারাও বুঝছে এটা মোহাম্মদ সাল্লামের কথা না লাইক আমি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিই আপনার যেই ছেলেটা ক্লাস ফাইভে পড়ে হঠাৎ করে সে যদি আসে আপনাকে বলে হাট্টিমাটিম ডিম তারা মাঠে পড়ে ডিম এরকম বলতে থাকে 
আপনি চিন্তা করবেন কি ব্যাপার আমার ছেলে তো এটা এইভাবে এরকম মুখস্থ পারার কথা না নিশ্চয় মনে মুখস্থ করে আসছে ওই জায়গা থেকে ও মুখ বই থেকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম যখন রাবিয়ানদের কাছে এই কোরআন নিয়ে আসলেন তখন তারা বলে নাই যে এটা তুমি বানাই ফেলাইস তারা বুঝছে এটা সামথিং অন্য সাইড থেকে আসছে এটা কোনো মানুষের লাইসা হাজা কালামুল বাসার এটা কোনো মানুষের কথা নয় বাট তারা এটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নেই একটা কারণে সেটা হলো তাদের নেতৃত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে তারা যে সমাজপতি তাদের সেই পাওয়ার নষ্ট হয়ে যাবে এ কারণে তারা এটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নেই তো যে আল্লাহর কথা আমাদের কাছে আছে সেটা যদি আমরা মুখে উচ্চারণ করি আমরা তেলাওয়াত করি এর থেকে বেস্ট আর কোনো আবাদত নাই আপনি প্রতি হরফে হরফে দশ দশ করে পেতে পারেন রমাদান হওয়ার কারণে এইটা সেভেন টি থেকে শুরু হবে এখন আপনি চিন্তা করেন যে আপনি যদি ক্যালকুলেটারকে সবগুলো হরফের মাল্টিপল অংশটা দিয়ে আবার মাল্টিপ্লাই বাই সেভেন টি দেন দেখবেন যে আপনার ক্যালকুলেটার করবে যে এটা আউট অফ অর্ডার সে কাউন্ট করতে পারবে না আমি কি বুঝতে পারছি তার মানে হলো আপনি কিন্তু একটা গেইন করার টাইম আপনার সামনে আসতেছে এখন আপনি গেইন করবেন কিনা এটা আপনার ব্যাপার নেক্সট যে বিষয় সেটা হলো দান করা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম এই সময়ে অনেক অনেক বেশি দান করতেন এই জন্য আমাদের যাদের সামর্থ্য আছে যারা নির্যাতিত যারা অসহায় যাদেরকে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় আজকে অনলি কালিমার কারণে মেরে ফেলা হচ্ছে আর কোনো অপরাধ নেই তাদেরকে আমরা আমাদের যথাসাধ্য হেল্প করা এই রমাদানে রমাদানের আগে রমাদানের পরে অল দ্য টাইম তাদের পাশে থাকা সর্বশেষ যে বিষয়টা সেটা হলো যে আপনি আল্লাহর বান্দা এই পৃথিবীতে আসছেন চলে যাবেন চলে যাওয়ার পরেও আপনি এই যে সদগায় জারিয়া সোয়াব এই সোয়াবের পথটা একটু চালু রাখার একটা ব্যবস্থা করা এটা আপনি তিনটা কারণে তিনটা সিস্টেম দিয়ে রাখতে পারেন এটার মধ্যে একটা হলো আপনি যেই প্র্যাকটিস করতেছেন এই প্র্যাকটিসের পথে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া দাওয়াত দিলে ওই লোকের আমল নামায় কোনো কম হবে না বাট তিনি যত আমল করবেন আল্লাহ রবুল আলমিন এটার অংশ আপনাকে দেবেন সোহান আল্লাহ রমাদান যেহেতু শয়তান বন্ধ মানুষকে আল্লাহ রবুল আলমিন মন নরম করে দিয়েছেন যে লোকটা কট্টরপন্থী যে লোকটা মানুষের মধ্যে শয়তান আপনি তাকে আজকে আপনার ফ্যামিলি হোক আপনার রিলেটিভস হোক আপনার ফ্রেন্ড হোক তাকে আপনি সিদ্ধান্ত নেন যে আমি আমার এই বন্ধুটাকে দিনের পথে নিয়ে আসব ইসলাম প্র্যাকটিসের পথে নিয়ে আসব আমি লাস্ট যেই কথাটা বলে শেষ করব সেটা হলো একজন ভাইকে আমি চিনি নেদারল্যান্ড থেকে আসছে তো উনি আমাকে একদিন আমাদের অফিসে বলতেছে যে আমি আমার ভাইকে আপন ভাইকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য দশ বছর অপেক্ষা করছি তা আমি বললাম যে আপনি এটা কি করলেন দশ বছর অপেক্ষা করলেন কয় আমি আসলে সে আমার বড় ভাই সেই আমাকে অনেক কিছু দিছে বাট আমি তাকে কিভাবে বলবো এটা আমি পাচ্ছিলাম না সব শেষ দশ বছর পরে আমার ভাইয়ের অনেক মদের রেস্টুরেন্ট অনেক টাকা পয়সা আমি একদিন একসাথে গাড়িতে বসে তাকে বললাম ভাই দশটা বছর থেকে আমি অপেক্ষা করতেছি তোমাকে একটা কথা বলার জন্য তো তার ভাই কয় তুই কি পাগল নেই দশ বছর অপেক্ষা করার দরকার কি তুই বল কি হয়েছে ক আমি আসলে চাই না যে তুমি এই যে জাহান নামের এই খারাপ পথগুলোতে আসো এগুলোতে তুমি থাকো এটা আমি চাই না কিন্তু দশটা বছর আমি অপেক্ষা করছি যে কোন সময় আমি তোমার এইটা বলবো বললে যদি তুমি না মানো তো যিনি আমাকে বলতেছেন উনি বলতেছেন যে আমি যখন আমার ভাইকে কথাটা বললাম আমার ভাই গাড়ি থামায় একটা সাইডে গেলেন কি বললো যে ঠিক আছে তোর দাওয়াটা আমি অ্যাকসেপ্ট করলাম এবং আজকে থেকে আমি আমার সব হারাম কিছু ছেড়ে দিলাম এবং তিনি ছেড়ে দিছেন তার নিজের ভাই আমাকে বলতেছেন তো আমাদের এই সময়ে রমাদানের এই সময়ে আপনি প্র্যাকটিক্যালি আপনার একজন রিলেটিভস আপনার একজন ফ্যামিলি মেম্বার আপনার একজন ফ্রেন্ডস তাকে আপনি টার্গেট করতে পারেন ইসলাম প্র্যাকটিসিংয়ের পথে নিয়ে আসার জন্য আমি যতটুকু বললাম আল্লাহর কাছে আমরা তৌফিক কামনা করব আমাকে সহ আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সবাইকে জাহান নাম থেকে মুক্তির একটা পথ করে দেন আমিন আমালাইন আসসালামু আলাইকুম রাহমতুল্লাহ বরকাত